Скажи, как ты себя чувствуешь? Как мне? Хорошо. Хорошо у вас. Спасибо. Да Спасибо. Караула! Оу! Зана Беларусь Республикасының президенти, сизин Азербайджан Республикасына гелмениз шарфине фекри карал дузлир. Карал рейси полковник лейтенант Кули. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые гости, еще раз приветствую вас в Азербайджане. Я очень рад, что вы приняли мое приглашение и посещаете нашу страну с государственным визитом. Мы провели очень обстоятельный разговор по многим вопросам и двусторонней повестки дня, и по региональным, международным вопросам. Еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений. Мы очень дорожим доверительным, креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем. И думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга. Это основа наших межгосударственных отношений, 
потому что только в обстановке взаимного доверия можно уверенно двигаться вперед, всегда рассчитывая на взаимную поддержку в любой ситуации. Члены делегации имели возможность общаться вчера, и, насколько я знаю, контакты были тоже очень эффективными, позитивными, очень много тем, которые требуют своего решения. Ну, смотря на перспективы нашего взаимодействия, мы видим огромный потенциал и в увеличении товарооборота, и в продолжении и расширении промышленной кооперации, в сотрудничестве в сельском хозяйстве. Состав делегации тоже о многом говорит, говорит о тех вопросах, которые находятся на повестке дня, но, естественно, не ограничиваются этими вопросами, за которые отвечают члены делегации. Так что у нас сотрудничество достаточно многоплановое, имеющее хорошую историю и хорошую перспективу. Так что еще раз приветствую вас, Александр Григорьевич, желаю хорошего пребывания в дружественном для вас Азербайджане. Михаил Гидальевич, большое спасибо. Действительно, у нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы обсуждаем даже, если бы услышал кто-то, какие вопросы, они подумали, какие же у нас отношения. Самые добрые, самые близкие, мы как братья общаемся, мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется. И знаете, я вам сказал там один на один про Гейдара, если бы он увидел, как развивается Азербайджан и так далее. Но я еще вспомнил наш разговор, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что после войны начнется самое тяжелое время. И вот как раз настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей, а они уже некоторые родились в городе, проблема, наверное, будет и так далее. Это время, это большой труд. Поэтому, Ильхай Гидарович, если мы в чем-то можем ну, помочь, участвовать в этом, помощника у вас тут сейчас хватает, но если мы можем на таких дружеских началах участвовать в этом, техника, еще там чего-то, агрогородки, рабочие места, переселить, возвратить людей можно, надо жилье и рабочие места. У нас есть определенные технологии, ваши специалисты, министры хорошо знают эти технологии. Если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать, я в один на один переговорах Хамгейдаровичу попросил, говорю, если это возможно, какое-то там место для Беларуси, вы, пожалуйста, нам его дайте. И Хамгейдарович такой подход поддержал.
Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые гости, дорогие друзья, сегодня мы принимаем дорогого гостя, нашего большого друга Александра Григорьевича Лукашенко, который посещает Азербайджан с государственным визитом. Проведенные переговоры и тет а тет и в расширенном составе еще раз наглядно демонстрируют, что наши страны являются добрыми друзьями. Мы сегодня детально проанализировали развитие наших отношений за последние годы и с удовлетворением отметили динамичное развитие этих отношений, а также, что может быть еще более важно, определили пути дальнейшего взаимодействия. Договорились о том, что к следующему заседанию межправкомиссии, которое состоится в ближайшее время в Минске, будут детально проанализированы поручения, которые были даны соответствующим государственным структурам, и определены конкретные шаги сроками исполнения поручений, а также ответственными лицами и структурами за выполнение этих поручений с тем, чтобы еще больше наращивать потенциал взаимного торгово-экономического сотрудничества. Я направлял письмо, но сегодня еще и лично пригласил Александра Григорьевича посетить климатический саммит, который будет проходить в Баку в ноябре. И к тому времени соответствующие поручения были даны. Мы заслушаем доклады о выполнении наших поручений. Все, о чем мы сегодня говорили, носит достаточно конкретный характер. Речь идет в первую очередь о промышленной кооперации, о создании совместных производств в Беларуси, в Азербайджане и о увеличении потенциала тех совместных производств, которые уже созданы многие годы тому назад. Это в первую очередь машиностроение, также э, детально обсуждены вопросы развития отношений в военно-промышленном комплексе, сельское хозяйство, транспорт. Иными словами, э, вопросы, которые будут иметь практическое значение для развития экономик наших стран. Члены белорусской делегации уже э, находились в Баку со вчерашнего дня и провели э, переговоры со своими азербайджанскими коллегами. Это еще раз демонстрирует то, как ответственно обе стороны подходили к государственному визиту президента Беларуси заранее обсудить и согласовать многие вопросы, которые впоследствии выносятся на одобрение глав государств. Думаю, что вот такая эффективная форма сотрудничества – она наиболее правильная и нацеленная на конкретный результат. Таким образом, я уверен, что в будущем, в не таким далеком будущем, мы увидим новые рубежи наших отношений, новые предприятия, новые рабочие места, а также новые направления сотрудничества. Я уже говорил об этом, хочу еще раз сказать, я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангизурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный. По существу приходится с нуля восстанавливать территорию, инфраструктуру, жилье, общественные здания исторические памятники и так далее. Поэтому мы приглашаем белорусские компании активно подключиться к этой работе. Сегодня также даны были конкретные поручения. В Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии, об этом тоже мы сегодня говорили, опыт строительства агрогородков. Наша первостепенная задача, конечно, как можно быстрее вернуть бывших беженцев в свои родные дома, которые будут построены, но и также обеспечить их соответствующей работой, с тем, что те люди, которые возвращаются в освобожденные территории, также были бы заняты на высокооплачиваемой работе. Мы также сегодня обсуждали 
вопросы, связанные с безопасностью в нашем регионе, на пространстве СНГ. И, естественно, обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой политики. Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности. К сожалению, существующие конфликты, как правило, не решаются. Тем для дискуссии, конечно же, очень много. С Александром Григорьевичем мы активно работаем последние 20 лет. За эти годы в разных ситуациях мы всегда сохраняли приверженность нашим ценностям, добру, достоинству, честности в отношениях и нацеленности на результат. И думаю, что вот те доверительные отношения между руководителями наших стран, они, естественно, дают импульс всем другим государственным служащим, что они также должны между собой общаться, работать, дружить и э, работать на благо своих стран и на благо укрепления дружеских отношений между нашими странами. А то, что это отношения дружеские, думаю, что вот в сегодняшний день наглядно демонстрирует. Я еще раз, Александр Григорьевич, с благодарностью хочу сказать, что ваш визит воспринимаю. Это знак дружбы, знак уважения. Мы в предыдущие годы совершили несколько взаимных визитов, и официальных, и рабочих. Но государственный визит, он и по форме, и по содержанию всегда отличается. И рад вас приветствовать и желаю вам и дружественному братскому народу Беларуси новых успехов и побед. Спасибо. Хам Гидарович, большое спасибо за добрые слова в адрес белорусского народа. Мой адрес, мы это очень ценим. Я в начале наших переговоров в расширенном составе сказал о том, что Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему – возврата земель, которые долгое время ну, просто в пустыню превращались, тяжелая история, но земли возвращены, их надо возрождать. Это гораздо, наверное, будет длительнее и не менее тяжелая проблема и задача, которую Азербайджану придется решить. Я припоминал те времена, когда мы с Рихаем Гидаевичем обсуждали эту проблему, и тогда он мне об этом говорил, что настанет тот период, тяжелейший период, когда нам надо будет возвращать людей. И вы очень правильно взяли курс на то, что мало людей вернуть, их надо поселить хорошие, комфортабельные дома, потому что многие уже родились в городах, и одно дело переселить туда, а еще и, и поселить их в хорошие э, дома или квартиры. Но и этого мало, надо создать рабочие места. То, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом в великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. Из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджаном. У нас есть некая дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота в 400 примерно миллионов долларов. Мы договорились о том, что следующее заседание межправкомиссии в Минске, и с учетом сегодняшних договоренностей, и то, что наши министры работали здесь два дня и еще будут работать, мы вышли на новые задачи, на новое решение задач, прочтение некоторых вопросов, и договорились о том, что эта дорожная карта в Минске Межправкомиссии будет актуализировано. Что-то уже устарело, появляются новые проблемы, все там будет отражено в этом плане. И 
когда здесь состоится конференция международная по климату, скорее всего, я на ней буду, я планирую. Мы снова, может, в более узком составе встретимся с Ильхам Гейдаричем, и там сопредседатели нашей межправкомиссии доложат, а что же это за карта, а что сделано по этой карте. Мы же не будем ждать, пока нарисуют министры карту, а потом со следующего года начнем. По каким-то вопросам так и будет. Но есть ряд вопросов, которые уже надо не прорабатывать, а начинать реализовывать завтра. Мы договорились о производстве совместных минеральных удобрений, комплексных. Ну а что тут медлить? Надо смешивать, делать комплексные смешанные удобрения и начинать с внутреннего рынка, чтобы Азербайджан где-то не просил какие-то удобрения, а здесь производить. У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион. А он колоссальный. Иран, Пакистан, Индия. Они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексные. Поэтому вот такой вопрос, его уже надо начинать решать и до ноября продвинуться. Такие задачи были поставлены. Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника и МТЗ, совместное производство, мазовской техники, совместное производство, пожарной техники, совместное производство по производству лифтового оборудования, особенно старые лифты, еще в советских домах, квартирах, их надо менять. Мы сохранили это производство, мы готовы здесь вместе с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику. Президент попросил, чтобы мы обратили внимание на производство подвижной техники железнодорожной и платформ, и цистерн. У нас компетенции хорошие, у нас есть компании, заводы, которые их производят. Мы готовы здесь вместе разворачивать производство этой техники. В сельском хозяйстве большие программы, начиная от поставки сюда элитного скота, коров, прежде всего для того, чтобы полностью удовлетворили вы потребности в молоке, мясе крупнорогатого скота, мы поставим вам. Более того, мы готовы вам построить по опыту белорусскому агрогородок и инфраструктуру всю, и рабочие места создать, то есть построить комплексы, а также помогать создавать фермерские хозяйства. Такой опыт у нас от Венесуэлы начиная есть. Но это же не Венесуэла, это рядом. На одном языке разговариваем, понимаем друг друга. Поэтому мы для начала построим вам такой агрогородок с рабочими местами. Вы посмотрите, если это вам подходит, мы будем их тиражировать. Тем более мы имеем сегодня колоссальное богатство наше. Это леса. Древесины у нас столько, что ну, в Азербайджане это дефицит. Природа в этом плане нас наградила. Мы готовы создавать для вас дома с дерева. У нас практика в Беларуси распространена. Дом сюда в разобранном виде в вагоне привезли, за неделю поставили, он под крышей на фундаменте, так как делаем Беларусь. Если это для вас подойдет, мы на возрождаемых землях, у вас территориях, готовы поставлять вам и строить такие дома. Словом, большой, очень-очень большой план, и мы будем работать. Что касается фармацевтики, лекарств, Хоть завтра мы готовы начинать поставки тех лекарств, которые вам очень нужны, и создавать здесь совместное производство по лекарствам и препарат по технологии, которые мы умеем изготовлять в Беларуси. Это тоже очень большая программа, и программа, которая никому не мешает в Азербайджане работать. Мы здесь в противоречие никому не входим, даже и конкуренцию никому не составляем, хотя конкуренция должна быть. Словом, многое можем сделать и в гуманитарной сфере. Будем с вами сотрудничать в области спорта, здравоохранения, образования и в том числе опыт работы наших профтех училищ раньше, как их назвали, ПТУ. Мы готовы здесь возрождать и помогать на новой основе создавать профтех образования объекты. Опыт такой у нас есть большой, тем более мы сохранили еще их с советских времен. А сегодня рабочие специальности очень востребованы и у нас, 
и в России, и в других странах СНГ, и в Азербайджане. Хам Гейдарович просил, чтобы мы занялись этой работой, мы будем обязательно вместе с вашими специалистами эту работу проводить. Да, мы обсуждали вопросы безопасности в регионах. Хам Гейдарович очень подробно проинформировал меня о том, что происходит здесь. Неспокойный регион, и слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан. Вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы очень надеемся. Те, кто не живут, народы на Кавказе, поэтому это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает, но тем не менее никуда не денетесь. Так время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за Кавказский регион как лидеры. Я проинформировал о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине подробнейшим образом. Оценки, точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас, но мы будем делать все, чтобы там был мир. И будем двигаться в этом направлении. И опыт Азербайджана послевоенного устройства здесь, мирного устройства, очень важен и для нашего региона. Мы очень доверительно разговариваем друг с другом. У нас нет никаких секретов ни в личном плане, ни в межгосударственном. Это способствует тому, что наши министры также разговаривали и разговаривают уже на такой же ноте. И я лично жду от части правительства, которое с визитом здесь, что они уедут со своей программой сотрудничества с нашими азербайджанскими товарищами. И что приятно, что у нас вот где-то около 400 миллионов товарооборот. Уже сегодня с подачи азербайджанских министров мы начали выговаривать 1 миллиард. Это будет очень крупный шаг. Может быть, в два приема мы это сделаем. Сначала 500 миллионов получим товарооборот буквально в течение года-полутора. Ну и определенного времени мы выйдем на миллиард. Мы сделаем для этого все. Если мы покупаем в недружественных странах, к примеру, какой-то товар, который производится здесь, в Азербайджане, мы должны, ни на что не глядя сейчас в момент, отказаться от него и купить здесь. Точно так и Азербайджан будет идти нам навстречу. Хам Гидарович, я приглашаю вас в Беларусь. Спасибо. Приеду в ноябре к вам, обсудим, ну и вы уже должны побывать в Беларуси, хотя мы очень часто обмениваемся визитами. Будем, как договорились, видеть рады вашего премьер-министра накануне, которая подготовит ваш визит уже к нам. И самое главное, вот как другу, и моему личному другу, вам, и как братскому народу, я желаю, чтобы вы вот этот тяжелейший период возрождения прошли без всяких потерь и реализовали те планы, которые перед вами возникли. Счастья и успехов. Спасибо. Спасибо большое. Ряд договоренностей достигнут. Да. Касаемо строительства агрогородков, мы пригласили своих коллег посетить выставку «Белагро». В том числе в состав делегации войдут те специалисты, которые заинтересованы в строительстве агрогородков для того, чтобы показать наши агрогородки. Это первое. Второе, конечно же, мы посмотрим территории, дадим оценку и предложим свои варианты. В том числе, я думаю, будем проектировать Министерством архитектуры и строительства самого типа агрогородка, в том числе включая проект производственные объекты, молочно-товарные комплексы. Молочный товарный комплекс мы будем предлагать из наших типовых проектов. При посещении делегации Белагра мы ознакомим также с молочными товарными комплексами и э, типом, и предложим свой э, вариант э, типового э, молочного товарного комплекса. Мы тесно сотрудничаем с белорусской стороной. Мы определили те направления, в которых белорусская сторона намного сильнее. Это 
животноводческое направление, молочное направление, мясное направление. И те части, где Азербайджан имеет свою конкурентоспособность, это фрукты, овощи, оливковые масла. И сегодня раз у нас есть первичные договоренности о дорожной карте, как мы будем работать. В июне месяце наша делегация посетит и Белагро, и при этом будем изучать агрогородки. А кроме этого, рассматриваем варианты завоза крупнорогатого скота из Беларуси в Азербайджан для самозанятости, использования программы самозанятости. А также ну, белорусские продукты, молочные продукты, мясная продукция, она представлена на азербайджанском рынке, пользуется достаточно успешным спросом. И, скорее всего, будем работать в этом направлении тоже. Участвую в 12 национальных павильонов. Вот. Тут у нас самый большой национальный павильон в этом году в Беларуси. Добрый Беларуси. день. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты. Разрешите представителям белорусскую экспозицию Давайте. на выставке. 40 предприятий в этом году участвуют в выставке. От сельхозмашиностроения, мясомолочная, нефтехимия, кондитерская отрасль. Позвольте, с нее мы и начнем знакомить с нашей Давайте. Добрый день. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности. На выставке участвуют 10 предприятий нашей отрасли, в том числе 4 предприятия кондитерской отрасли. Привезли мы сюда ряд наших новых интересных продуктов, карамель, желейная конфета. Эти продукты сейчас очень популярны у детей. Также кондитерская фабрика «Спартак» представляет свою линейку, опять же, без сахара. Мы акцентировали принципы продукта без две сахара. две кондитерские компании. Да. коммунарка, основные. И еще есть номенклатура. Наши кондитера очень старались, поэтому, если, господин президент, если позволите, наши художники такую поднесут шоколадную открытую книгу. Да, шоколадная книга, открытая спасибо книга. Большое. Мы через службу протокола, если да, позволите. Спасибо, спасибо. Сразу заберу. Я заберу. Спасибо. Потому что не туда. Сидят еще. Да. Спасибо. Поэтому здесь мы пожелали да, процветания и мира да. вашему народу. Спасибо. Поэтому, если примите, примите за честь. Президент спасибо. владеет пищу языками, не только русскими. А, Извините, еще, еще мы значит, ожидали и супругу вашу, поэтому тоже пригласили вторая а, фабрика. Да? А -а -а. Спасибо. Вот, ну, вот, давайте я передам, ну, передадим ей. Спасибо. Если можно передадите, мы знаем, что любят белые цветы, да. поэтому это тоже шоколад. Они съедобные. Съедобные. Опять же, съедобные. Спасибо. Съедим. Здесь начинается Брестская область, вот мясо молочное. Вот уже колбаса пошла. Белорус здесь никак не обойдешь, потому что самый большой. 300 квадратных метров закрытых площадей на улице техники. Слуцкий сыродельный да. работают на рынке. Твердые сыры привезли для дегустации уже сейчас. Здесь продается у нас. Да. А новая продукция тоже представлена твердыми сырами. Концерт был нефтехим. Удобрения, масла представлены. Упаковочные материалы э, здесь. Сырье для приформы для пэт-бутылок. Музыкальная поддержка на национальных инструментах. Очень красиво. Синяя вечность. Если мы Спасибо. Наше предприятие знаменитое Санта Бремер. 2007 -го года компания. компания Бремер представлена, невзирая на то, что она мультикатегорийная компания, представлена здесь рыбой и морепродукты. Я понимаю, что Азербайджан удивить морепродуктами сложно, но мы стараемся, да. стараемся производить те Просто продукты, надо которые здесь востребованы. Работать. По этим да, работаем, конечно. У вас хорошая технология. И работаем с торговым с дистрибутором. Компания работает с 2007 года с дистрибутором одним и тем же. Мы представлены в торговых сетях, развиваемся. В прошлом году мы продали на более чем миллион долларов рыбной продукции. И планируем, что года через два-три мы выйдем на удвоим эти объемы товарооборота. Компания Савушкин продукт. В прошлом году мы поставили на 4 миллиона 600 тысяч долларов. 
молочной продукции. В этом году темпы роста по итогам первого квартала значительно выросли. Я считаю, что работаем, работаем мы неплохо и очень приятно, что люди приходят на выставку пробовать продукцию и говорят, мы вас покупаем. Это Я президент прекрасно. покупаю продукцию, сегодня тоже привез передавую Спасибо, Спасибо Александр Григорьевич. Сыры, Спасибо там... огромное. Спасибо. За рекламу будешь должна. Спасибо. И Гродненская область представлена у нас Гродненским мясокомбинатом. Меня зовут Вероника, я представляю Гродненский мясокомбинат. С 2016 года мы осуществляем поставки в Азербайджанскую республику, готовые колбасные изделия. В этом году открыли этот рынок по поставкам говядины халяль. Восточная ну, у вас вкусно, это я знаю, вы умеете. Получаем в Советском Союзе лучшая область была в Советском Союзе, но они держатся. А это уже просто как бы стейки, да? Да, да. готовые да. для домашнего использования. Мы уже разработали, это наш новый продукт, скоро будем, надеюсь, поставлять на ваш рынок. Ну, жаль, что в Азербайджан привезли мне такие пустоты. Спасибо, что посетили экспозицию. Спасибо. Вся линейка белорусских тракторов, 11 моделей мы выпускаем. И с них самые востребованы, как бы не было смешно, именно старые модели. Классика. Мы хотя новые привозим, но вся классика работает. Сейчас все обновляем внешний вид, делаем новую светотехнику, чтобы лучше было. И комфортные условия для тракториста. Ну смотри, президент поддержать, сказал МТЗ, чтобы не, не... с качеством тут не проводилось. Я в такой ливень был, ливень. Там мы привезли дождь вам. Ну это только тот на пользу пойдет. Да, дождь только на пользу. Ну, видите, уже просветело. Да, но в принципе здесь в это время обычно бывает жарко. 
Ну, а сейчас что-то из климата такое. Ну, понятно. нам не надо жарко. Пусть не, 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 не нам это, нам чем больше воды, тем лучше. Да. Вот это мы на 8 месяцев Молодцы. построили. Смотрится нормально, ну, построено да. по уму. Это главное Стоит. сейчас ворота корабля. Отсюда на Шушу дорога. Проект хороший. А, ну, такой компактный. Да, да. Если надо ну, хватает будет... этого. Да, конечно. Если надо будет, его будем расширять. Mm -hmm. Место есть. Ну, пока вот хватает. Второй аэропорт Пизули, он является воздушными воротами. Азербайджан Карабаха, длина полосы 3000 метров. Пусть То есть он позволяет еще. принимать любые виды бортов. Mm -hmm. В данный момент имеется у нас также 8 стоянок, территория 130 гектаров, имеется огромная парковка перед терминалом. Это вот здесь? Это. Да, да, пропускная способность 200 пассажиров в час. Полоса есть, там дальше, да? Там дальше, да. А это перрон? Это перрон, да. 60 тысяч квадратов составляет перрон. Это за он находится приблизительно 110 километров от аэропорта в какую Кизули. сторону? В сторону Армении. Также 140 гектаров, 6 стоянок, 60 тысяч. Полоса. Полоса 3000 метров. Все. У нас стандарт мы 3000 метров, чтобы это принимать все виды самолетов широкофизиляжные борта. Лачинский пока что у нас вот а. на шаблонах, он в данный момент на строительстве. Высота там 1800 метров да. над уровнем да. моря. Там ни одного ровного места не было. Мы в течение года занимаемся тем, что горы. Горы ну, как, как, очень... как китайцы на горы построили. Да, режем, да. Сильно высокогорный рельеф. Mm -hmm. Сильно высокогорный Он будет рельеф. вот такой же вида. Но в принципе с такого же объема, да? Да, объем тот же сам. 200 пассажиров э, в mm -hmm. час. То есть это приблизительно 1.5-2 миллиона в год. Пропускная ну, способность. Готов, наверное, весной следующего года. Таким образом, в Карабахской зоне у нас три международных аэропорта. Там город строится вот на этой части, вот первый mm -hmm. квартал, а там будет большой парк. Да. Вот первый квартал, который уже построен перед нашими глазами. Уже 822 семьи переселились. Очень довольны, очень счастливы. А работают? И работают. Они все благостроены, все трудостроены. И в основном в строительных проектах, но и в государственных учреждениях, в частных. Ой. Потом да. вот в центре творчества, там полиции, да. значит, медицина. То и предпринимательство. И предпринимательство. То есть первые да. этажи у нас уже 300 э, заявок, 100 мы одобрили. Видно, вот первый этаж. И первые уже, этажи это... нежилые. Да, то есть коммерческие, объекты. коммерческие услуги. Да. А вот рядом уже второй комплекс. Мы начинаем его застройку к концу года. Идет проектировочная работа. Состоит из двух частей. В общей сложности 653 квартир. Это означает 2288 человек. Сейчас сколько? 3127. И рядом третий квартал. И здесь 863 квартир. И здесь около более 3000 людей приселятся уже к сентябрю. Итого потом будет около 10 уже тысяч. Правильно? Около 10, 10 тысяч в городе Физули, угу. а в целом в Физулинском районе где-то 25 тысяч. Мы еще же села восстанавливаем да. сейчас. 10 сел здесь будет. В этом вот районе только 10 сел. Да. Ну, это город Физули, а другие города что же? Уже ну, все. Другие города? Таким же... да. В этом году где-то 20 тысяч человек мы посели. До конца 26 -го года до 140 тысяч. Это наш минимальный план, но может быть и больше. Тренинги проходят они, прежде чем поселяются, с ними проводится работа. 
Квалификация поднимается. Это вот будет центральная площадь. Административный центр – это здание и площадь ну, для оценки. Еще не строили. Нет. Вот прямо напротив нас. Вот, например, Когда начинаете? В сентябре начинаем свой президент. То есть ты уже работать там будешь? Да. Да, 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 да. И, дай Бог, дай и райсполком Бог. там. Все, будет. значит, Исполком. у нас такой принцип, посмотрите, мы хотим, чтобы все государственные услуги сосредоточились в одном месте, чтобы Это было правильно. доступность. Очень Поэтому правильно. и другие органы, и региональные и ведомства, все будет все будут находиться здесь. Чтобы человек не шлялся, да. по И потом я скажу, Александр Григорьевич, эта модель, которую мы сейчас осуществляем в Карабахе и Восточном Зангизуре, потом она будет востребована и в других регионах. И в плане градостроительства, угу. и в плане управления, и в плане коммунального хозяйства. То есть это современная модель, которая по существу изменит Азербайджан полностью. Угу, да. Новый облик э, города Физулевка на последнем стенде. Молодцы, мы Взяли, да. И все будут в таком стиле. В этом шоссе такой комплекс Другой Предоставляется бывшим переселенцам в таком виде. Со стройной кухней, со названием. То есть мебель они потом... А, мебель есть. Они сами привозят. Что еще? Ну, мы дали трехкомнатную квартиру, где мы жили. Четверо в семье, у нас было 47-48 квадратных Здесь 84-84. И жили, и считалось, что это дом, второй дом. Там вот это продолжается. Вот как бы туда качаем все стоит, на сегодня 20 квадратных. И завершать здесь средний. Город э, в советское время был, имел статус города Куро. Может быть, где-то подумать, места оставить и выводиться. А это ваш подарок. Да, да. на да. всякий случай. Ну, еще больше приятно. Это городский коммунальный дом. Да, Пользуюсь. Понравится? <смех> Добавим. Эти памятники находились вот здесь, на этом месте, в Махаване Новом Саду, перед зданием Дома Кутеры. До 92 -го года вы видите на них следы пуль, следы их расстреливали. Ну, это пусть так и будет. А так? Да. Да. Вот все они есть, даже это пуль рассказать. Я это привез в январе 21 -го года, когда сюда приехал. Их отправили на переплавку, выкупили, привезли и поставили их э, во дворе музея искусства. И там они и стояли почти 30 лет. С автомата 545. А потом, а потом была дублерла, обратился к господину президенту, что ну, давайте поставим в окупку на большом кассе. Сколько можно поставить? Они будут... Поставим на свое место. Правильно. Это было 11 12 лет назад. Очень и круто. первый мой приезд, я их привез. Да. Сюда я здесь поставил, тогда не стоял. Это, Это правда. Основателя Карабахского ханства. Mm. Натаван, Майтесса. Mm. Ей палец сломали еще, потому что mm. палец сломали. Известный клиент. Бильбюль. В переводе Соловей. Соловей. Это его псевдоним. Вот. Ну и тоже подвергся вандализму. Город – культурная столица, и э, на сегодняшний день у нас официально в рейсе 196 памятников. Но, к сожалению, как вы видите, большинство из них вот в таком, практически все они в таком состоянии. Вот как бы общее планирование, где основные здания будут располагаться, некоторые уже построены, некоторые строятся. Это вот центр выглядел таким образом, вот пятиэтажки старые и в основном разрушены. По новому геоплану он будет выглядеть вот таким образом. Этим летом мы сдадим его, вот сейчас проедем по этой улице, эти дома. В историческом районе будут такие mm -hmm. небольшие домики. Здание почты, госуслуг, центр, советский модернизм. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы восстанавливаем как был. Это да. В том стиле. Красиво. Да.
Здравствуйте, Александр Григорьевич. Пола! Пола! Это вот сюрприз тебе! Это сюрприз тебе! А то вижу, что он в Москве и в Москве. Он уже здесь живет, он больше, чем в Москве. Пола, вот почему ты поешь до сих пор красиво. Александр вот в советское время по указанию Гейда Ралича здесь был создан музей. Он видел, когда сюда вернулись. И там, знаете, пуля остались вот на подгрузке, вот здесь вот на грузе. Кто стреляет в иконы и памятники, это Варбара. А у нас наша великая поэтесса, она там, они тут молоками вывезли. И потом, я доглашал Геннадьевичу, что приняли все меры, удалось вернуть их обратно. И Иван Геннадьевич потом привез и поставил на свое место. В этом доме родился мой отец. Ну, вот, ну здесь собраны такие элементы тех лет и так далее, вот так как люди жили, просто интересно это графически тоже сохранить. отражен дух того времени, да. как Старайтесь. люди одевались, как... Это вот брат, родственники, а это еще в маленьком возрасте, 7-8 лет, его уже вот приглашали круг, петь mm -hmm. да, вот, в компаниях и так далее. И вот эти вот, э, из этих мэджлисов он стал певцом. Потом его стали уже приглашать в Ганджу, а потом в Тбилиси, и стал очень известным певцом. Вот и солнце вышло. Солнышко, да. Смотрите как. Все, Бола, счастливо. Спасибо, Пока. спасибо. Счастливо вас видеть. Спасибо вам большое. Здоровья. Все Держись, самого доброго. тебе здоровья. Да, да. Пока. Такой райский уголок, грех было не приехать. Значит,